jou gestig kan van God. Hoop sal opwek. Heere, dat die vermoorde vier en is sal versterk met innerlijke kracht. Heere, wil die bid vermoorde dat die sal net vermoorde op hulle verdrukke. Dat God hulle vermoorde aan die met kracht heen. Dat hulle weer sal moet heen. En die huis van die Heere verochend die moedeloosheid sal staan nie, maar in oorwinning van Christus. Heere, hulle is geboren jy kinders. Heere, hulle is geboren by broers en sisters. En ek weet wat het is om moedeloos te word, Heere. Om bid ek jy vanochtend dat jy hulle handdoek met kracht vanochtend hulle kracht sal ontvoed. God die het sal wees, want van ochtend, van hulle sal doen, jyre, geen mens kan nie doen. Wil die pastoor en die ouderlinge vraag, as jy die voorstaan, die kom bid sal met my van ochtend, vir die kinders van die jyre. Ek en jy weet ons vanmorgen wat het is, om soms moederloos te raam broe. Ons weet ons wat het is. God weet daar is strijd waar die Heere wil vir ons iets vir ons doen en ons toer en die ouderlinge saam met my bid vir hulle wat nie vir hulle wat nie voorstaan is en die Heere is een handdoek met kracht vir ons en dat was meel vir ons Ik ga niet door op mijn die boos te bedienen. Ik door op mijn slaag geweest. En ik ben op mijn spoor voordat om eens te proberen te preen. Maak er wel even aan de wat er komen toch. Het woord van de Heer te hoor sal ek hierdie woord bedien. As ons mooi opgeleid het na die koorkies wat ons gesing het, die liedere wat gesing was, het het absoluut die woord wat ek in my hart het vanmorgen bevestig. Ek gaan een baie staanse gedeelte die woord van die heerheid saam met jou lees, Ek geloof nie, ons het al ooit een boodskap en al my jare van bediening, al my 45 jaar, ooit uit die gedeelte uit bedieni. Maar ek het vanmorgen in die woord ontvang en ek sluit graag met jou wil deel. Waar jy by my vir my na Zacharia die vierde hoofstuk in die Oud Testament. Zacharia die vierde hoofstuk in die Oud Testament. As jy jou bybel by de raad het, moet nooit sonder een bybelkerk te kom nie, want dit is die meest belangrikste wapen in jou hande, is die woord van die Heer. Bring altyd jou bybel saam. Zacharia, die vierde hoofstuk, woord van die Heer. Nou ons weet, dat Zacharia is die eskatologische profeet aan die woorde hy het die toekomst uitgeprofeteer hy het in sy dag en tyd profeseer uitgegeer en dit is bewaarheid en ons 
erken hom as een van die profete onder die kleinere profete. Zacharia, die vierde hoofdstuk, paar verse saam. As dan vraag dat jy aandachtig sal luister, want dit sal dalk een bekie, soos ek gesê, onbekend klink aan jou, en jy sal dalk nie alles verstaan, die boelik is dit by jou oore ingaan nie, maar hoe vir julle weet, elk jy vir julle, want jy sit met twee stelle oore. Amen, en ek bedoel nou nie, jy is gebrekkelijk nie, ek bedoel die twee stelle oore. Voel so'n bykie in jou koppies, wat sy oore voel jy? Dit is nou luister oor. Dit is luister oor, maar ons hoor ook nie altyd nie, nie. Ok, en dan is jy geestelike oor. Dit is my raai geestelike oor, wat ek wil heen met vanmorgen luister. So dat die woord van die Heere gaan kan vind in elke haal. Ek ga baie stikke lees in die woord van die Heere, maar ek doe dit met die rede wat ek wil dit met jou verduidelik en met jou daar oor praat. Ons het verlede weer goddelike boodskap in die hand van die Heere ontvang, kan ek al omheen kry. Sê nie verlede weer sy boodskap ontvang het nie, of geluister het, of gehoor het nie. Ek is baie jammer hier het gemis. Want dit was een woord in die hand van die Heere. Maar vanmorgen, so my, glo ek dat die Heer het ook vir jou het woord. Zacharia 4 is ons allemaal daar. As ek dan moet ook op breek van horen, want weer my stem, dat sal ons volgende week aangaan. Maar kom ons kyk, of ek het kan recht krijg. Sê vir jou, langs jou, ek is so spuit, ek is hier. Ek het ons probeer die volgende. Sê vir die persoon langs jou, ek is so blij ek is hier. Amen. Goed, as jylle blij is, dan sê ek blij. Dat jylle hier is. Wie vir jylle weet, soos ons gesing het, Jezus, kom. Ons moet ons verblij in die waarheid dat Jezus kom. Maar voordat Jezus kom, moet daar iets gebeur. Lees saam met my die woord van die Heere, Zacharia die vierde hoofstuk, een paar verse saam. Dan eindelijk die Heere hoofstuk saam. En die engel het met my gespreek, het teruggekom, en my gewek, soos een man, wat in die sla opgewek wil. Ons vind een man wat aan die sla raak, want weer die boodskap en die eenwoordigheid, van die engel van die Heere. En dit laat my onwillig eerig dink aan Daniel, wat ook soos die dooie neergeval het, toe die engel van die Heere met hom gepraat het, en ook soos die apostel Petrus, hy is sy slaap uit wakker geboord, toe die heerlijkheid van die Heere aan hom verskyn het, in Lukas. En dit is my wonderlijke saak hier nie, want hier die man word wakker gemaakt dier die engel van die Heere. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien een kandelaar, jyltemal van goud, en sy koninkant boer hom, en sy sewe lampe op hom, telkens sewe aanvoerpijpe loop na die lampe, wat boer hom is. Ook twee oorleid bome langs hom, en een aan die rechterkant, een van die oliekant, en een aan die linkerkant daarvan. Baie belangrik, hier die twee oliefbome. Daarom begin ek spreek aan die engel wat met my gesprek het en gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel wat my gesprek het antwoord en sê vir my, Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nie my Heer. Hier vertoon die engel van die Heer aan hier die man een gezicht, een visioen. En hy beskryf 
weet ek in die tijd hoe hier die visioen lyk en hier die gezicht voorkom. En die engel van die Heere vraag hier die man en hy sê, weet jy wat het beteken? En die man antwoord, nie, ek weet nie wat het beteken nie. En ek wil jy moet vanmorgen baie mooi luister, want baie maal sit ons in dienste en ons hoor en ons luister en ons luister en ons hoor nie en wat ook al en baie keer sien ons nie wat die mens wil hy ons moet sien of wat God wil hy ons moet sien nie. En die engel van die Heere vraag vir hom, weet jy wat het beteken? Hy sê nie, my Heer, ek weet nie. Hy sê, wat sien jy? Weet jy wat jy sien? Hy sê, nie man, ek weet nie. Vanaf vers 6 af, antwoord die engel om en hy sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Serebabel. Namelijk, nie dier kracht, of dier geweld nie, maar dier my gees, sê die Heere van die leeskane. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat baie maal is dit hier waar die prerikus stop. Dit is hier waar die mens die professie aanhaal en die mens bemoedig en vir die mens sê, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees spreek die Heere. En ons al door raad blij en ons is opgewonde, want het gaan nie dier kracht wees nie, maar het gaan dier die gees van die Heere wees. Maar ek leer al die jare my studenten dat wanneer een mens een skrif in die Bijbel uithaal, moet jy om nooit buitenkant context aanhaal nie. Jy moet om binnen context hou, en kwartier, en daar word gesels. Hy sê vir hom nie dier kracht, of dier geweld nie, maar dier my gees, sê die Heere van die leeskane. Ek gaan nou nou vir jou ander skrif aanhaal, en as jy sien wat ons hier bedoel, of nie ek nie die Heere. Dan kom die groot vraag, en dis waar vir my boodskap gaan, wie is jy, groot berg? Wie is jy, groot berg? En wanneer die Bijbel praat van een groot berg, dan beteken dit een baie groot probleem, of een baie groot strijd, of een baie groot hindernis. En ek en jy moet vanmorgen verstaan, waar oor hierdie berg aan en waar oor hierdie hindernis is. Dan sê die Bijbel, voor sê die Babel sal jy tot die gelijke wol. En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder die uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Heere tot my gekom en gesê, en nou moet die baie mooi luister, en die woord van die Heere tot my gekom en gesê, sê die Babel, sy hande het hierdie fundament van hierdie huis geleer, en sy hande sal dit voltooi, en dan sal jy weet, dat die Heere van die leerskare my na julle gestuur. Die Engel praat met Zacharia, en hy vertel vir hom een verhaal, en hy gee hom een gezicht, en hy kom met uitdagings te voorskyn, en hy praat met hierdie man, en hy sê vir hom, ek het jou een gezicht gewys, verstaan jy, wat jy gesien het, en hy sê, nie, ek verstaan jy, en dan kom die profeer, en hy skryf wat die engel sê, en die engel sê, nie dier kracht, of dier geweld nie, maar dier my gees, spreek die Heere. En dan kom hy met die vreemde ding, en hy sê, wie is hierdie berg? Wie is jy? Hy sê, sê die babel, gaan jou gelijk maak. En dan kom een vreemde ding, dis asof die skrif hier rondval, en baie min mense verstaan dit, en ek hoop ek kan dit vanmorgen duidelik maak, en dan kom daar een professie en een waarheid uit, hy sê die hande van Seri Babel het hierdie fondatie geleid. En Seri Babel sal hierdie huis voltooi. 
I sell on charbon. I sell on charma. I can from here. As I go to the hospital, I can even from more work. Ik 
gaan nie lang preek nie, want die uitnodiging was slaag gemaakt. Maar ek wil jy moet vanmorgen weet, daar is nie meer mense hier, wat die berg voor hulle het nie, die Heere het laat die berg om weg van. Maar ek wil jy moet vanmorgen hoor, dat ek en jy, daar was ook aan ons, een werk begin. Daar was ook in ons leven, een fondatie geleer. Die Bijbel leer my dit baie duidelik in 1 Korintiërs 3 vers 11, hy sê wat niemand kan een ander fondatie leer, as wat geleer is nie, namelijk Jesus Christus, onse Heere. En ek weet vanmorgen, en nie net hier nie, maar oor die ganse kerk, recht oor die aarde, is daar mense, wat sikkel om opgebouw te word, daar is berge voor hulle, daar is ongeloof voor hulle, daar is strijd voor hulle, daar is pijn, daar is heide, noem die berg wat jy wil, maar ek wil vanmorgen na jou toe kom en vir jou sê, as jy nie weet wie die twee gesaltes is nie, dan sal jy aan jou swaar kry, maar wanneer ek vanmorgen vir jou sê, wie is jy die twee gesaltes, dan sal jy weet dat die werk van die Heere in jou leven begin en hy dit sal vol Hy sal dit voltooi. En die vraag, wat die man vraag is, wie is hierdie twee bome? Wie is hierdie oorlijfbome? En het laat my weer terugdink, en ek kan nie help om aan te dink nie, daar in openbaring, waar daar ook twee oorlijfbome tevoorschijn kom, waar die woord van die Heere ook praat, van twee oorlijfbome, twee getuies, en ek hoor mense blaai nou op een baring toe, en hulle wil nou uit van baring geskryf is, dan mag ek jou help. Kan ek jou vloe help? Op een baring help, blijf ons soep, is jy daar? Want iemand soep nou na hierdie vers is. As jy die boek van openbaring ken, sal jy weet dat God in die boek bezig is om sy volk te red en te genees en by mekaar te maak vir hulle Messias. Openbaring help praat vir die twee getuies. Ek lees vers 3 en 4. En ek sal aan my twee getuies geen dat hulle met sakke bekleed 1236 daal lang profiteer. Hulle is die twee oorleidbome en die twee kandelaar wat voor die aangezicht van die Heere van die aarde staan. Wie is die twee gesalfdes? Hierdie toekomstige openbaring professie het eindig niks te doen met hierdie professie waarvan Zacharia hier praat nie. Dit is soort gelijk, maar nie heel te bal die self. En daar die twee getuies, daar die twee profete, en daar die hoofstuk is twee, die heel te wel anders die twee mense. En ek dink jylle weet wie dit is. Die eense naam is hier nog, en die ander man sy naam is hier Lea. Maar hier in die gedeelte, wat ons nou gelees het, wie is die twee gesalfdes? Die twee gesalfdes is een, Joosja, die hoopriester. Zacharia 3 vers 1 sê dit vir my duidelijk. Is die daar? Daarna neem my Joosja die hoopriester wat sê terwijl hy voor die engel van die Heere staan en die Satan aan sy rechterhand staan om hom aan te klaan. Ons sien hier dat die een gesalfde is die hoopriester Joosja. En die ander gesalfde is sê die Babel. Ek kan van die Heere al vanmorgen na jou toe kom met een kort woord en vir jou die volgende sê. En ek wil jy met luister. Daar was een fondatie in jou leven geleid. En daar ook steeds vandag fondaties in mensese leven geleid. Daar die fondatie is Jesus Christus. Ek weet vanmorgen waar jy staan is nie net dat hier in hierdie gemeente nie, maar recht oor die wereld, die tempel van die Heere, wie die lichaam van Jesus Christus is, die mens sikkel om opgebouw te word. Die apostel Petrus sê, laat jy hulle opbouw tot die heilige tempel. Laat jy opbouw, hierdie fondatie is Jesus, maar daar is berge voor jou, en jy sikkel om opgebouw, 
toe Jesus die volmaakte offer aan die kruis bring, toe hy daar die volmaakte offer bring, het hy ons sonder smet, dier die geef, aan God geoffer, Halleluja, Halleluja, en daar die offer, sonder smet, was die bloed, van Jesus Christus, Godse Seel, en ek van die apostels en profete, terwijl Jesus Christus self die hoogsteen is. En met julle mooi luister, dit is wat sê die babel bezig is om te doen. Die wonderlijke soete huidige gees van my God. Jesus is die fondatie en is die hoogsteen. Luister mooi. En wie die hele gebouw goed saam gevoel. Verruis tot die heilige tempel in die jyne. In wie jyne, dit is die mooi, in wie jyne ook saam Die Heilige Geest het die fondatie in jou geleerd. 
Mensen komen altijd en vragen, van die dingen gaan we in tempo bouwen. Hoe kun je Ik heb niks voor die tempo in jullie zitten met de wijn. Wat ik wel niet weet, maar ik heb het ook niet. Want ik ga niet al blij niet. Amen. Ik ga niet al blij niet. Jezus van ons zit naar school. Ik ga niet al blij niet. Als het weer weer komt school, weer weer voor. Hij is hier als de koel. Wat in die tempo moet zijn. En dan waren die kerken met die derde tempo. En die video's en die boeken en die spant. Ek hoef jou hier nou vanmorgen vertel, die groot vertrekking en ons met jou uit te maak. God is bezig met die heilige geest, sê die baan, om jou op te maak. En jou, saam te voeg. Daarom sê die apostel Peter, as hy sê laat toe, ek dit net vir jou lees. Hy sê as een brief. Die Bijbel sê in jou Peter stoe en ek lees het net gauw vir jou. Ek het net sê die over my prek, maar ek voel het maar net ek moet vir jou geef. Ek moet in Peter stoe en ek lees van vers 4. Kom nou om toe, die levende stie, wat dier die mense wel verwerp is, maar by God uitverkoor en kostbaar is. En laat julle ook soos levende stiene opbouw tot die geestelike huis. Een heilige priestertom om geestelike offers te breng, wat in God wel gevallig is, dier Jezus Christus. Zagariel, verstaan jy wat jy sê? Hoe moet jy dit verstaan? Want terwijl ek nou nie verstaan, en ek net vraag, wie sê die twee manne, die die twee gesalf is? O, die ene is die hoopriesel, en die ene is die leer van die volk. En sê die babel in die fondatie gelee van dit was geprofiteer. En ek wil vanmorgen na die gemeente te kom en vir elke en vir jy is sê dat as twee gesalfd is. Dat betrokken is by die Heere. Die God van die hele aarde. Die een is Jezus, en die ander ding is jy die gegeet. En ek wil jy met veel. Al is die berg so groot, so staal vir my. Die piek is so hoog, so is Kilimanjaro. Ek gee nie om my groot te is. Ek gee nie om my groot te strijd, dus ek verslaan die tyd, en ek wat sonde die val, en wat jy doen, wat jy nie doen. Ons het die hoop is die. En terwijl het ons in die dag die heb je gegeven. Om te bouw, om te bouw, om te bouw. En ek wil hier met ene oor van die 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 hoop wat is gestaan. Hy is te mooi. Maak die saak of die berg in jou pad staan. Die heilige geest gaan nie opbouw. Al voel het vir jou, voel het sy in jou leven meer gebeur. Die geest van die Heer in jou gaan nie opbouw nie. Hy gaan aan hem tot op die dag van Christus Jezus en sy Heer in ons bid saak. Vader, die Engel roep uit genade, op genade, op genade. En ek weet van oren, in die hande van die hande gegeet, is daar nog steeds nie. Een derge vermoesel, en die aanklaag van die broeders om ons stond, ons noem dit die bloed van Jezus. Vader, ons wil vanmorgen as een gemeente kom sê dankie. 
en dat weer gesal is. Langs die is, Jezus ons hoog liefde en die lieflijke almachtige geest. Wat bezig ons om op die fondatie Jezus te bouwen en ons levens. Heere, die engel vraag, wie is jy? Daar. Wie is jy? Jy sal nie voor sê die baan kan bestaan. Heere, ek wil vanmorgen bid hier die tabernaam vir elke man en vrou wat voor my sê. En ek wil God vraag om as een blief vir sê die babel te vraag en dit toch maar kom vanmorgen in elke berg by hierdie mense te kom wegneem. Jy raak die hier nog groot as die berge van die gemeente nie. Maar ek weet hoe groot is die bloed van Jezus. Sal die vermoorde Jezus die het bedoel my sal my nie te kom en by u kom haal en dit aan ons kom verkondig op as die belofte Jezus wil dit nie verhoor maar vir die geest sê dat dit kom doen en elke mens wat die sê sê die mens ek bid vir allemaal wat voel die mens ek bid vir morgen dat sê die maal die mens die mens sal vir my. Dag, wie is jy, broer? Wie is jy? Groter is hy, die in jou is, dan hy die nie kan. Vader, ek wil vanmorgen Ek deel nie dit jy nie, maar ek sal dit doen, want ek geloof die lewe tot my hand. Kind van die Heere, ek weet nie wat sy het vir ek genoeg was van my. Ek het nie zo nodig gehad om te gepreek met daar naam nie. Maar jou berg het een naam. Jou berg het een naam. En as jy vanmorgen wil heet dat sê die babel, daai berg op sy maal in jou leven, ek jou nie voor hem te roe, ek jou nie vrouw te staan. Elk jy met die berg heet, elk jy met vanmorgen sê jy met die geweldige berg, Ons kan nie die tempo klaar bouw nie, maar die is te berg. Die fondatie is daar, Heere, maar die is te berg. Om ons so is te stel, en dan weet die staal om die stel, en niks met ons uit te berg. Vader, ons kom nou na u toe in die naam van Jezus. En ons bid 
dat u die geest sal stuur vir hom in die berg voor elk een van hulle wat staan dat u hier die berg sal kom vuil maak en gelijk maak so dat die genade van God oor elke in sy lewe geseen kan word. Ek dank jy nou daarvoor, ek prijs jy daarvoor, en al die kinders van die Heer, sê Amen en Amen. As jy geloof God, sta en beestig om die berg voor jou te vernietig, gee Jezus Christus die groot handen van God. En sê Halleluja!